Um, so right now, I've been busy with Impostora. And Impostora is about um, about um, Nympha and Rosette. Nympha is a nice one, it's a very sweet one. But she was born with, she, she, she was born not that beautiful. So, hindi talaga siya magandahan. Pero sobrang uh, maganda man ang kalooban na yun. And the other one is Rosette. Siya naman yung maldita, self-centered, masama yung ugali. Talagang um, sarili niya lang yung isip niya. So, itong impostora, marami kang mamukhang kwento, ah, uh, ano dito, first from me and five. Siguro, it's my everyday struggle also. Na every day, every day I get, um, let's say, I get negative comments from my social media accounts. So, same with me and Fa, na si me and Fa, kinukutya siya, ginajudge siya by the physical appearance, by just how people see, see her. Pero in reality, Ayan, Hello? Ay, hindi na nag-echo. Pero in reality, sobrang, ang goal na lang naman talaga, mapasaya yung pamilya niya. Uh, mabuhay sila ng ng nanay-nanayan niya. Yun lang naman talaga yung goal niya. Pero lagi siyang kinukot niya ng mga tao. With Rosette naman, may problema siya sa sa sarili niya. Kumbaga, ang hinahanap niya naman, parang attention, na gusto niya um, nakikita ng mga tao sa kanya na may mabuti rin siyang kalooban. Pero dahil nga may ugali siya na hindi maganda, ginajudge din siya agad. Pero meron namang story behind dun sa pagiging masama yung ugali, nung ugali niya. So, um, mag-evolve siya dun sa dalawang characters na gagampanan ko pareho. Kaya nga, meron akong character na naka-prosthetics. But, si Nympha, siya yung magiging impostora. Dahil, um, um, si Rosette, gusto niyang magpanggap si Nympha sa buhay ni Rosette. Kasi hindi gusto ni Rosette yung life niya. Parang, dahil masyado siyang self-centered, parang ang dami niyang gustong baguhin. Parang habol niya lang pera, ganyan. So si Nympha, magpapanggap siyang Rosette para gampanan yung buhay ni Rosette na ayaw, na ayaw ni Rosette. So something like that. So first time ko rin to be paired with um, Rafael Rosell and Ryan Eigenman. So si Rafael, um, siya yung... Siya, siya yung asawa ni Rosette. Pero ang gusto ni Rosette, si Ryan Eigenman. So parang ganun yung kwento niya na talagang mag -e evolve siya ng dalawang character and may kita mo yung differences nila na kung, na kung paano ma ma mabuhay si Nympha as herself and si Rosette as herself and Nympha pretending to be Rosette. Something like that. So medyo mahirap siya for me kasi Um, ilang beses namin inuulit yung eksena kasi nagkakaharap kami eh. So, sabi ko nga, um, kausap ko lang lagi. Wala. As in, air lang yung kaaktingan ko dahil kausap ko rin yung sarili ko. And at the same time, it's quite hard for me to portray Rosette dahil it's something new to me. It's something new to me to do contra vida, which I think I haven't done for... Never, never talaga. As in, hindi ko talaga siya nagawa. Minsan, may pasundot-sundot naman sa ibang soaps ko. Pero ito kasi, talagang kontrabida-kontrabida eh. So, hindi ako sanay nang nananakit ako ng mga bata, ganyan. Kasi may family rin si Rosette eh. Na talagang very self-centered. Yun. What can you say about your impostoral leader? Ha? Guapo. <laughs> si Rafael, super bait niya. At saka super sweet niya. At saka wala akong problema sa kanya. Ang gaan-gaan niya katrabaho. At saka, very professional siya. He comes on time. Yung, ano si Ryan naman, um, like na akong magaling si Ryan eh. So, pagdating sa mga eksena, inaalalayan niya rin ako. So, swerte lang ako kasi magagaling na talaga yung mga katrapao ko. And swerte din ako dahil nabigyan ako ng chance na ma-pair naman sa iba. How long does it take yung first step? Yung prosthetics, mga 2 hours. So, laging earlier yung call time ko. 2 hours to take it off also. Mm -hmm, Ganoon. Hirap, sobrang hirap. Then, pabalik-balik siya, ilalagay, tatanggalin. Kasi nga ako gawin yung isang character which is hindi naka-prosthetics. So, ganun. <laughs> Sakit sa balat. <laughs> Meron ka bang pinag na kontrabida sa... Kasi para first time, first time mo, 
pumunta bida, no? Mm -hmm. Si Miss Shirley Hill, medyo close dun eh, kasi very classy dun eh. Uh -huh. And very poised, parang na. Uh, about sunshine, the region of sunshine. Mm -hmm. Si Miss Sunshine kasi, pwede ko siyang ipeg dun kay Nympha, dun sa mahirap na character na na lumaki hindi maganda. Pero kasi since, yun nga, sanay na ako din sa ina-api ako lagi. Yun naman yung role na lagi kong natatanggap eh. So, okay na sa akin yung mga iyak-iyak, ganyan. Pero yung maging matapang, yun yung medyo shock. Sana nga yun ako. <laughs> yung ganun.